escándalo político en Carolina del Norte, el candidato republicano a gobernador es acusado de hacer inquietantes declaraciones en un sitio web de contenido para adultos. El político habría dicho que él es un nazi negro. Mark Robinson niega las acusaciones en su contra. Lorraine Cáceres está en vivo desde nuestra sala de redacción y por supuesto nos cuenta mucho más. Lorraine, ¿qué investigaste? Cuéntanos. Buenos días, Eli. Robinson dice que él no se va a retirar de la contienda por gobernador de Carolina del Norte. Está negando rotundamente los comentarios diciendo que él jamás diría algo semejante y que los votantes del Estado lo conocen bien, saben su carácter, porque desde el inicio de su campaña ha sido muy claro sobre su vida. Según el reporte publicado por CNN en una plataforma de pornografía llamada Nude Africa, Robinson, de 2008 a 2012, hizo varios comentarios, entre esos que era un nazi negro, expresó su apoyo para volver a implementar la esclavitud. También dijo que supuestamente que cuando tenía 14 años acechaba a las mujeres cuando entraban a la ducha de un gimnasio. Vamos a escuchar cómo responde el candidato. This is not us. These are not our words and this is not anything that is characteristic of me nor has it ever has it ever been. Uh, the people here of North Carolina know I have been completely transparent about uh, my history. All the warts, we, we put them all out. We let folks know about it. Uh, but the folks here also know my character. They know uh, who I am. They know my voice, so to speak. This is not my voice. This is not things that we would ever say or even think. Y Robinson dice que el reporte de CNN es basura de tabloide y esta mañana el Partido Republicano mantiene firme su apoyo a Robinson, quien desde hace años ha contado con el apoyo del expresidente Trump. Incluso en un momento Trump lo comparó con Martha, Martin Luther King. Mientras tanto, el candidato demócrata Josh Stein, que es actualmente el fiscal general de Carolina del Norte, está reaccionando al escándalo diciendo que su oponente es totalmente inadecuado para el cargo de gobernador. Una gran controversia, Eli. Con eso regreso contigo. Y que ya veremos cómo termina, si lo favorece o lo perjudica. Gracias por este informe en vivo, Lorraine. Pasamos directamente a Los Ángeles, donde en este momento hay ocho bomberos heridos a causa de un grave accidente de carretera donde el camión en el que viajaban se volcó cuando volvían de su turno de 12 horas para combatir un incendio forestal masivo en el condado Orange. Así que nos conectamos en vivo con nuestra compañera Wendy Castillo, que nos tiene más información. Wendy, buenos días, cuéntanos más. Hola Carolina, muy buenos días. Lamentablemente lo que sucedió esta tarde de jueves. Ayer aproximadamente a las 6.50 de la tarde, ya tú bien lo decías, ellos estuvieron más de 12 horas combatiendo el incendio Airport que sigue activo aquí en el sur de California cuando se trasladaban por la autopista 241 Norte, cerca del área de Irvine, específicamente por Partola Parkway, cuando una escalera supuestamente estaba en medio de la carretera y fue cuando el camión de bomberos quiso escalar esquivar esa escalera, pero en lugar de eso se volcó y quedó con las llantas hacia arriba. También había otro vehículo involucrado, pero después las autoridades dijeron que nadie más resultó ileso, que el vehículo sí logró pasar, pero sí ocho bomberos lamentablemente resultaron heridos, seis de ellos de gravedad, incluso uno de ellos tuvo que ser enviado en helicóptero hacia el hospital Global Medical allá en Orange para poder ser atendido debido a la gravedad de sus heridas. Dos de ellos están también y no, no tuvieron que recurrir a la atención médica, pero el jefe de bomberos habló a esta noche de jueves y esto fue lo que dijo. One of our hand crews, crew one, the Santiago crew, was finishing up their 12-hour shift on the airport fire. They were involved in a solo vehicle rollover accident. We had eight OCFA hand crew members injured. Al principio las autoridades habían comunicado que fueron 12 bomberos los que estuvieron involucrados en este lamentable incidente, sin embargo después la cifra se redujo a solamente 8, repito, la cifra es de 8 bomberos heridos, 6 de ellos de gravedad, lamentablemente después de que ellos estaban terminando la jornada de 12 horas de trabajo combatiendo este incendio que sigue activo aquí en el sur de California. Carolina. Seguiremos atentos a esta noticia en desarrollo. Wendy, muchísimas gracias.
Y amanece cerrado el tribunal del condado de Letcher en Kentucky mientras se investiga un tiroteo en el que falleció un veterano juez de distrito. El sospechoso es un alguacil local a quien mantienen tras las rejas y ya fue acusado formalmente. Andrea León nos acompaña para contarnos todos los detalles. Andrea, buen día. Muy buenos días. Efectivamente, amanecen cerradas las puertas de este tribunal en un condado de Kentucky luego de este incidente violento que las autoridades ya están investigando. Vamos a ver más en el siguiente informe. A plena luz del día y dentro de un tribunal de Leicester, en Kentucky, el alguacil de ese condado disparó a un juez del distrito después de una acalorada discusión. Los servicios de emergencia respondieron al área y localizaron al juez del distrito Kevin Mullin con heridas de bala, dice el policía. Paramédicos intentaron salvar al juez de 54 años, pero no lo lograron y falleció en la escena. Sabemos que fue una discusión entre los dos, pero lo que ocurrió exactamente antes de los disparos todavía no lo sabemos, agrega. La policía dice que el alguacil Sean Steins, de 43 años, fue detenido sin resistirse. Esta comunidad es pequeña y todos estamos conmocionados, cuenta el policía, especialmente por quién fue el atacante en esta ocasión, ya que no es la primera vez que un juez es atacado. En octubre pasado, un hombre de Maryland mató al juez poco después de que éste dictaminara en su contra en un caso de divorcio. En junio de 2022, un ex juez de Wisconsin fue asesinado en lo que las autoridades llamaron un ataque dirigido. Y en 2020, el hijo de un juez en Nueva Jersey fue asesinado por un atacante que intentaba disparar a su padre. Según las autoridades, las amenazas a los jueces federales han aumentado en los últimos años, en parte por lo que llaman una ola de violencia impulsada políticamente. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo en un comunicado que hay demasiada violencia en este mundo y que reza para que haya un camino hacia un mañana mejor. El alguacil de Kentucky está acusado de asesinato en primer grado. La policía dice que el juez recibió varios disparos, pero no han dicho la razón por la que la discusión entre ambos subió tanto de tono. Los investigadores además dicen que el alguacil está cooperando con la investigación. Es la información hasta ahora. Regreso con ustedes. Es un caso terrible el cual estaremos monitoreando, por supuesto. Gracias, Andrea, por este informe en vivo.